నాయకులందరికీ ప్రధాన కార్యదర్శులందరికీ పార్టీ తరఫు నుంచి మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న దాంట్లో మీరు చెప్పింది ప్రతి ఒక్కటి చాలా లోతుగా దాన్ని అర్థం చేసుకున్నాను మీరు చెప్పిన దాంట్లో ప్రత్యేకించి ఒక కామన్ ఉమ్మడి కార్యక్రమం ఉండాలి ఒక యూనిఫామ్ కార్యక్రమం ఒకటి దాని మీద కొంచెం ఇంకా మీకు చెప్పడానికి కూడా దాని ముందు ఆల్రెడీ రీసెర్చ్ చేయాలి మేము ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్ ఉండాలి అనేది దాని మీద డిజైన్ చేస్తూ ఉన్నాం అది వారాహి మన నాలుగో విడత కృష్ణా జిల్లాలోనే ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం ఇది వారాహి నాలుగో విడత తర్వాత ప్రారంభిద్దాం లేదంటే ముందే ప్రారంభిద్దాం అనేది ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ఆ ప్రోగ్రాం ఎలా ఉండాలి పార్టీ పరంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎలా ఉండాలి అనేది దీన్ని ఒకసారి మనందరం కొంచెం ఇంకొక మీతో కొంచెం సంప్రదింపులు జరిపి అది పోస్ట్ వారాహి ప్రీ వార మన నాలుగో విడత వారాహి ముందు చేద్దాం ముందే ప్రారంభిద్దాం అని ఒకసారి ఒక నిర్ణయం తీసుకుందాం ఖచ్చితంగా అలాగే నిన్న మనం ఆల్రెడీ నిర్ణయించుకున్న కార్యక్రమం అని ఈ కార్యక్రమానికి వస్తూ ఉంటే మీకు తెలుసు ఈ ఫ్లైట్ని టేక్ ఆఫ్ కానివ్వకుండా వీళ్ళు ప్రోగ్రాం క్యాన్సిల్ చేశారు వైసీపీ ప్రభుత్వం స్థానిక కృష్ణా జిల్లా ఎస్పీ మీకు పర్మిషన్ లేదు వస్తే మనకి లాండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది మీరు చెప్పండి లాండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ ఏం క్రియేట్ అయింది చెప్పండి మన ఇన్ని పది లక్షల మంది జనంతో మనకి మచిలీపట్నంలో సభ పెట్టినప్పుడు ఎక్కడన్నా సరే అంతమంది సమూహం వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడన్నా సరే నేను రెచ్చగొట్టేలా మాట్లాడానా ఎప్పుడన్నా నేను బలంగా మాట్లాడతాను కానీ రెచ్చగొట్టేలా ఎప్పుడు మాట్లాడను కనీసం ఇవన్నీ పరిగణలోకి తీసుకోకుండా ఆ ఎస్పీ చేసిన ఈ లెటర్ రిలీజ్ చేసిన లెటర్ చాలా ఇబ్బందులు గురి యాక్చువల్ అది క్రియేట్ చేసింది లాండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ ఇది మనకి రాజ్యాంగ హక్కు కదా ఫండమెంటల్ రైట్ ఇది నాకు నా 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 రాష్ట్రంలో నా నేలలో నా దేశంలో నేను కదలాలంటే అది నా ఫండమెంటల్ హక్ నా ఫండమెంటల్ హక్కు నువ్వు ఎలా తీసేస్తావు నేను ఒక ఉగ్రవాదం అయి ఉండాలి లేదంటే నేను కూర్చోబెట్టి ఒక పాకిస్తానీ టెర్రరిస్ట్ అయి ఉండాలి నాకు ఎన్ని అప్లై చేయాలండి బాధ్యత గల ఒక పార్టీని నడుపుతున్న నాయకులు ప్రెసిడెంట్ నేను నాకు అంత బాధ్యత లేకుండా ఎలా ఎందుకు ఉంటాం వెళ్ళి ఎందుకు మాట్లాడతాం అంత రెచ్చగొట్టాలి అసలు ఎందుకు మాట్లాడతాం ఇవి చాలా బా ఇబ్బంది కలిగించాయి నిన్న పోలీసుకు కూడా ఏం చెప్పానంటే నిన్న మీరు నన్ను ఎలా ఇవ్వండి అంటున్నా వాళ్ళు అరెస్టు చేయన వాళ్ళు ఏమంటారు మేము ముందుకు వెళ్ళని ఉంటారు అప్పటికి మూడు కిలోమీటర్లు లోపలికి చొచ్చుకుండా వచ్చాం వాళ్ళు వెళ్ళని ఇవ్వరు నేను చెప్పా మీరు ఏంటి అరెస్ట్ చేస్తారా ఏంటంటే కూర్చోబెట్టి వాళ్ళు ఏమంటారంటే మీరు అరెస్ట్కి సహకరించమంటారు అరెస్ట్కి సహకరించడం ఏంటి నాకు అర్థం కావట్లేదు నా పార్టీ ఆఫీస్కి నేను ఉన్న నేను ఉంటున్న నా నేను ఉంటున్న నా పార్టీ ఆఫీస్కి రావడానికి నాకు పర్మిషన్ ఎవరి నుంచి తీసుకోవాలని నేను అడుగుతున్నా వాళ్ళు ఇంకా రెచ్చగొట్టు రెచ్చగొట్టి ఇంక ఫైనల్ కూర్చోబెట్టి అసహనం పెరిగిపోయింది అలాగే ముందస్తుగా ఇది ఇది నా నేను మీకు అందరికీ చెప్పాను నేను నేను మంగళగిరికి షిఫ్ట్ అయినది నాకు రాకపోకలు రెగ్యులర్గా ఉంటాయి ప్రతిసారి కంట్రీలో నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకున్న పర్మిషన్లు తీసుకోవాలంటే నేను వీళ్ళ నాయకుడు లాగా మనం ఏమైనా కూర్చోబెట్టి ఆర్థిక నేరాలు చేసాం లేదంటే క్రైమ్లా చేసాం మనం వీళ్ళేమో దేశాలు వదిలి వెళ్ళాలంటే కోర్టు పర్మిషన్లు తీసుకోవాలి మీరు కోర్టు పర్మిషన్లు తీసుకోవాలి కదా అని చెప్పేసి నేను మీ పోలీస్ పర్మిషన్ ఎందుకు తీసుకోవాలి నాకు అవసరం ఏముందా సో ఇవన్నీ చాలా ఇబ్బంది కలిగించింది ఫైనల్గా వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి దారి పొడుగుతా దారి పొడుగుతా మన పార్టీ మద్దతుదారులు కానీ జన సైనికులు కానీ మన నాయకులు కానీ అసలు అలాగా పార్టీకి సంబంధం లేకుండా ప్రజల స్పందన ఆడపడుచులు మహిళలు పాప చిన్నపిల్లలు నేసుకొచ్చి దారి పొడుగున వేలాది మంది అర్ధరాత్రి రెండున్నరకి మూడున్నరకి దారి పొడుగున వచ్చి వాళ్ళు మద్దతు తెలిపిన ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా నాకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాను మనస్ఫూర్తి ఎందుకంటే ఇది దారి పడున్న యువత బైక్స్లో వచ్చేసి మేము తప్పు చేసామన్నా వీళ్ళని ఎన్నుకొని నీకు మీకు నీకు నిలబడ్డందుకు నీకు నిలబడినందుకు నేను ఈరోజు తీసుకొచ్చి పోలీస్ జీపుల్లో వీళ్ళు తీసుకెళ్తా ఉన్నారు నువ్వేం తప్పు చేసావు సమస్య ఎక్కడ ఉంటుందంటే మనం తప్పు జరుగుతున్నప్పుడు మన సంబంధం లేదని కూర్చుంటే వచ్చే సమస్య లేదు అసలు అయినా ఈ రూలింగ్ అంతా ఎవరు చేస్తున్నారు ఈ పాలన అంతా ఎవరు చేస్తున్నారంటే 
రెండు సంవత్సరాలు జైల్లో ఉన్న వ్యక్తి వేలాది కోట్లు వాళ్ళు చెప్పేది లక్ష కోట్లు ప్రస్తుత కాకుండా హయ్య రిచెస్ట్ సీఎం ఏం పని చేశాడో తెలియదు అతనికి సడన్గా రిచెస్ పెరిగిపోయినాయి ఆస్తులు పెరిగిపోయినాయి ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ వాళ్ళు కూర్చొని అక్రమంగా డబ్బులు సంపాదించిన వాళ్ళందరూ ఈరోజు రాజ్యాధికారం సంపాదించి ప్రతి ఒక్కరిని వాళ్ళ యొక్క నేరగాళ్ళుగా చిత్రీకరించడానికి ఒక ప్రయత్నం ఈ ఇలాంటి నేపథ్యంలో నేను మనకు వస్తా దాంతోపాటు మేము వస్తుంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ అరెస్ట్ చేసి పట్టుకొస్తున్నాను నేనేమని చెప్పానంటే ఖచ్చితంగా ఆయనకి నా మద్దతు ఉంటుందని చెప్పాను ఆ మద్దతు ఇప్పుడు ఉంటుంది రేపు ఉంటుంది దాంట్లో నేనే పెద్దసార్లు నేను మాట మార్చిన దాంట్లో ఇది నేను మాట్లాడుతుంది ఆయనకి మనకి వైశాఖపట్నంలో అంత గొడవ జరిగినప్పుడు ఇదే నోవాటెల్కి వచ్చి మద్దతు తెలిపినప్పుడు ఆ తిరిగి దానికి మనకి స్పందించటం అనేది అది మన సంస్కారం అది మన కోసం ఒక వ్యక్తి నిలబడ్డప్పుడు మన తిరిగి ఆ వ్యక్తికి మనం మన నిలబడటం అనేది అది మన బేసిక్గా మన దేశ సంస్కారం సో దాంట్లో భాగంగా నేను చెప్పాను వారికి నా మద్దతు ఉంటుంది అని చెప్పానంత మాత్రం నేను డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయిన సిబిఐ కోర్టుకి వెళ్తాం అనేది వాళ్లే ఊహించేసుకుని మాకు ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్పుట్ ఉందని చెప్పేసి లేనిపోని ఒక ఆరోపణ చేసి లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేసింది వీళ్ళు వైసీపీ వాళ్ళు మనం మీకు ఇంకా మీ దృష్టికి తీసుకురాలేదు మీకు మీకు కొంతమంది మీరు అనుభవించారు కొంతమంది నాకు చాలా పై కేంద్ర స్థాయి నుంచి వచ్చిన నాకు ఇన్పుట్ ఏంటంటే అమలాపురంలో మన కోనసీమలో రెండు వేల మంది ఈ కిరాయి సైన్యాన్ని క్రిమినల్స్ని కొంతమంది ముఖ్యంగా కొన్ని ప్రత్యేకించి అటు అటు మన సీమ జిల్లాల నుంచి స్థానికంగా ఉన్న కొంత క్రిమినల్ ఎలిమెంట్స్ తోటి కలిపి రెండు వేల మంది క్రైమ్ మొక్కలు దింపారు క్రైమ్ చేసేవాళ్ళు క్రైమ్ ఏంటంటే వాళ్ళ వాళ్ళు చెప్పడం చాలా బేసిక్ ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిన ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్పుట్ అది యాభై మందిని చంపేయండి నన్ను మన కోనసీమ వారహయాత్ర అప్పుడు జనంలో కలిసిపోయి ఒక రెండు వేల మంది క్రిమినల్స్ని నింపేసి మీరు ఒక యాభై మందిని చంపేయాలి అది వాళ్ళు టార్గెట్ ఇచ్చేశారు అండి వాళ్ళకి దీనికి చాలా పై స్థాయి నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి ఎక్కడ చాలా పై పై దాకా పై నుంచి ఒత్తిడి వచ్చి మీరు ఇలాంటివి చేస్తే మటుకు పరిస్థితులు తీవ్రంగా ఉంటాయంటే అప్పటికి వీళ్ళు ఆగలే అప్పటికి మనకి తణుకులో కొంత చేశారు బియ్యం మనకి బియ్యంపురంలోకి రాగానే బయట కొంత చేయడానికి ఒక ప్రయత్నం చేశారు ఇలా మనకి త్రోట్ వారాహి యాత్ర అప్పుడంతా చేసుకుంటే వెళ్ళారు సో ఇవన్నీ ఏం సూచిస్తున్నాయి అంటే ప్రజల్ని భయభ్రాంతుల్ని చేసి ఎవరికీ నోరు ఉండకూడదు ఎవడు ఎదురు చెప్పి మాట్లాడకూడదు అంటే మీరు జైళ్ళకి వెళ్తే మీరు క్రైమ్ చేస్తే మీరు భయపడాలి కానీ మేము ఎందుకు భయపడతాం సో అలాగే మీకు నిజంగా మీరు ఈ రోజున వీళ్ళు చేస్తున్న పనులన్నీ ప్రతిపక్షాలకి బలం ఇస్తున్నాయి ఇవన్నీ జనసేనకు కూడా ఇంక్లూడింగ్ తెలుగుదేశం పార్టీకి కూడా చాలా బలం ఇచ్చినాయి ఇవన్నీ నువ్వు ఇంత వేటాడి ఏమి చేయాలి ఇంత కూర్చొని ఇంత సతాయిస్తే ఇంత సాధిస్తే ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వం కూడా తెలుసుకోవాల్సి అంటే ఎవరు భయపడరు ఇక్కడ ఇంకొంచెం దృఢపడతాం ఇంకొంచెం బలపడతాం తప్ప దీనికి ఎవరు భయపడరు దీనికి బెయిల్ మీద వచ్చినోడు ముఖ్యమంత్రి మన మన దౌ రాష్ట్ర దౌర్భాగ్యం బెయిల్ మీద వచ్చి కేసులకి వెళ్తే నిజంగా చట్టాలే పనిచేస్తే ఈ దేశంలో చట్టాలే సంపూర్ణంగా పనిచేస్తే అసలు ఇతను ముఖ్యమంత్రి కాడు ముఖ్యమంత్రి కా కాలేడు మరి చట్టాలు ఎక్కడ పనిచేస్తున్నాయి సంపూర్ణంగా పనిచేస్తున్నాయి అంటే మనం చూడాలి మరి అంటే కన్వీనియంట్గా పనిచేస్తున్నాయి నేను మనం జనసేన పెట్టినప్పటి నుంచి ముందు దిశగా ఈ రోజున మనకి దివ్యాంగులకి వాళ్ళ సమస్య చెప్పుకున్నందుకు మన దగ్గరికి వచ్చి వైజాగ్లో సమస్యలు చెప్పుకున్న దివ్యాంగులకి వాళ్ళకి పెన్షన్లు కట్ చేశారు సో ఎక్కడి దివ్యాంగుల్ని బెదిరిస్తావు నువ్వు పాపం నిస్సహాయతలో ఉన్న వాళ్ళని నడవలేరు వీల్ చైర్లో ఉండే వాళ్ళను కూడా బెదిరిస్తాం మీరు చూడండి ఎన్ని ఎంతమంది మనకి జనవాళ్ళు ఎన్ని కార్యక్రమాలు మీకు చెప్పుకుంటారు మీ మన మనకి ప్రత్యక్షంగా చూసాం అధికారులని బెదిరిస్తారు 
పోలీస్ అధికారులు అయితే మేము ఏం చేస్తాం సార్ మాకు మే వీర్ హెల్ప్లెస్ అండి హ్యాండ్స్ ఆర్ టైట్స్ అని అంటారు పోలీస్ వ్యవస్థ నిర్వీర్యం చేశారు ఎస్ ఒక హైరార్కీలో ఉన్న స్ట్రక్చర్ ఆర్డర్ అది వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మా పైసా మా పై నుంచి ఆర్డర్స్ వచ్చింది వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇండిపెండెంట్ మైండ్ సెట్ ఏమి ఉన్నదో వాళ్ళకి ఆ మైండ్ సెట్ చూపించాడంటే నెక్స్ట్ డే వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతారు వాళ్ళు కూడా నలిగిపోతూ ఉన్నారు సో ఇలాంటి నేపథ్యంలో ఇది చాలా క్రిటికల్ టైమ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వీళ్ళు కూడా ఎప్పుడు అరెస్ట్ చేశారో చూడండి జీ ట్వంటీ అనేది మోస్ట్లీ ప్రపంచంలో నుంచి అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ దగ్గర నుంచి ఫ్రాన్స్ ఇటలీ అర్జెంటీనా జర్మనీ ఇత్యాది దేశాల నుంచి రష్యా చైనా నుంచి ప్రతినిధులు వచ్చి ఇలాంటి దేశాలు ఇరవై దేశాల నుంచి ఫస్ట్ టైం ఆఫ్రికాని కూడా దీంట్లో జీ ట్వంటీలో దీన్ని ఆహ్వానించాలి అని నిర్ణయం తీసుకో ఇలాంటి చాలా కీలకమైన సమయంలో భారతదేశానికి లీడర్షిప్ వచ్చింది జీ ట్వంటీకి ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ టు ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వరల్డ్ ఎకానమీ ఈ ఇరవై దేశాలు శాసిస్తాయి ఇలాంటి దానికి నాయకత్వం వహించే భారతదేశానికి వచ్చిన సమయంలో మోస్ట్ ప్రెస్టేజ్ వస్తుంది అన్ని రాష్ట్రాలకి దీనికి కల్పించారు ఎక్సెప్ట్ మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్కి దౌర్భాగ్యం లేదు అది ఎందుకంటే ఇలాంటి ముఖ్యమంత్రి ఉన్నతకాలం ఎవరు రాలేడు ఇక్కడికి అలాంటి సమయంలో నువ్వు ఇట్లాంటి గొడవలు పెట్టి ప్రతిపక్ష నాయకుల్ని అరెస్టులు చేసి ఏదైనా గొంతెత్తుదాం అంటే మనలాంటి వాళ్ళని అసలు నువ్వు నీ నేలలోకి నువ్వు రాకూడదని చెప్పి మనలాంటి వాళ్ళని బెదిరించేసి ఇవన్నీ ఏం చూసినాయి అంటే ఒక ఫెంటాస్టిక్ ప్రోగ్రామ్ జీ ట్వంటీనే జరుగుతూ ఉంటే దాన్ని డైవర్ట్ చేయడానికి ప్రధానమంత్రి గారు ఏం కోరుకుంటారు ఇది దేశం మొత్తం తెలియాలి అంటే ఇంత కీలకమైన జీ ట్వంటీ జరుగుతున్నప్పుడు ఈ కార్యక్రమం అంతా డైవర్ట్ చేశాడు వ్యక్తి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా నా కేంద్ర నాయకత్వం కూడా చెప్పాలనుకుంటా మీరేమో ఏదైనా కూర్చొని ఒక మీరు అప్పుడు అడపో తడపో డబ్బులు ఇచ్చేసి అంటే వాళ్ళ వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళ చేతులు కూడా కట్టేసి ఉండేది బేసిక్లీ ఇది మనకి ఈ ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్లో కేంద్రం చేతులు వాళ్ళు కూడా ఏం చేయలేరు ఒకసారి పార్టీ పరంగా వాళ్ళు ఒక స్టాండ్ తీసుకోగలరు కానీ బిట్వీన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేయలేదు ఆ లావాదేవీలో డబ్బులు ఇవ్వడంలో డెవల్యూషన్ ఫండ్స్ ఇవన్నీ వాళ్ళు కొన్నిసార్లు రిలీజ్ చేయాలి వాళ్ళ వాళ్ళు తప్పదు ఒక రోజు అటు ఇటు రిలీజ్ చేయగలరేమో మనం లేట్ చేయగలరేమో కానీ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆఫ్ చేయలేదు ఇలాంటి సమయంలో వాళ్ళు అంత చేశారు వైసీపీకి కేంద్రం కూడా నిలబడింది వాళ్ళకి బాబు నిలబడితే కనీసం ఆ గౌరవం కూడా లేకుండా ఇన్ని కోట్ల మందికి జీ ట్వంటీ అనే దాని మీద ఆసక్తిని చంపేసాడు ఈ వ్యక్తి సక్సెస్ఫుల్గా దీన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అలా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా వీళ్ళు కూర్చోబెట్టి స్టేట్లో జరుగుతున్నాయి చాలా క్షుణ్ణంగా వాళ్ళు పరిగణలోకి తీసుకోవాలి దీన్ని చాలా లోతుగా అధ్యయనం చేయాలి దీని మీద అది కూడా నేను కేంద్ర ప్రభుత్వంకి ఆ దృష్టికి నేను తీసుకెళ్తాను ఇలా అందరినీ బెదిరించేసి ఇలా చేస్తే ఇంకెవరు అవరు ఎందుకంటే మీకు ఎనీ మూమెంట్ ఎనీ చేంజ్ ఏ మార్పు అయినా సరే యుద్ధం లేకుండా అయితే జరగదు పాలిటిక్స్ సుఖంగా ఉంటాయని మరికి ఎవరు అనుకోకండి ఏదో రెండు మాటలు టీవీలో మాట్లాడేస్తే రెండు మాటలు వాళ్ళు అనేస్తే సరిపోదు ఇది ప్యూర్లీ ఫిజికల్ బ్యాటిల్ అది యశస్విని గారు కూడా పాప ఆవిడ కూడా ఇది క్వశ్చన్ చేసినందుకు ఆవిడ మీద కూడా అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసు పెట్టారు అసలు ఏమైనా ఉందా దీంట్లో సెన్స్ ఉందా వాళ్ళకి ఆవిడ కూర్చొని మన ఎవరినైతే అరెస్ట్ చేస్తారని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే ఆవిడ హైకోర్టు లాయర్ ఆవిడ ఆవిడ మీద అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసు పెట్టి అడిగినాను అంటే ఇంత దౌర్జన్యంగా ఉంది మరి అలా అలా ఎవడు చేస్తాడు ఇది క్వశ్చన్ చేసిన వాళ్ళేమో అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసు పెడతారు మన వాళ్ళకి ఎంతమంది పదకొండు మంది పదకొండు మంది మీద పెట్టింది ఆ రోజు మీ మీ మీద కూడా పెట్టారు కదా ఈ వ్యక్తి ఏమో కూర్చోబెట్టి వేల కోట్లు దోచేసి వాళ్ళ సొంత చిన్న ఆయన వేగన నిరంటి చనిపోయి వేళ్ళన్నీ వాళ్ళ ఇంటివైపు చూపిస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి సిబిఐ కోర్టు నుంచి బెయిల్ అపీ వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏమంటే అపీరెన్స్ అవసరం లేదనేది వాళ్ళకి వస్తుంది మనకేమో మన ఆఫీస్కి రావడానికి పర్మిషన్ దొరకవు మనకి ఈ చట్టాలు నిజంగా పనిచేస్తాయి అంటే జగన్ అనేవాడు ముఖ్యమంత్రి కాలేడు వివేకానంద రెడ్డి గారిని చంపేసిన వాళ్ళు అసలు జైల్లో వాళ్ళు జైల్లో ఉండాల్సిన వాళ్ళు బయట తిరుగుతూ ఉన్నారు చట్టాలు ఎక్కడ పనిచేస్తున్నాయి ఇక్కడ మరి ఇలాంటి సమయంలో మనందరం ఏం చేయాలి బలంగా కూర్చొని టీవీల్లో సంతోషంగా కూర్చోబెట్టి ఏదో ఒక ఐదారు మాటలు అనేసాం దీన్ని ఒక పొలిటికల్ ఆక్యుపేషన్ లాగా ఒక రాజకీయ వృత్తిలా చూస్తే పాటుకి అది అది వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు జనసేన అలా చూడట్లా నేను రోడ్డు మీద పడుకొ
ముందుకు వెళ్ళొద్దు అంటావు ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ కానీ నువ్వు విశాఖపట్నం అనే చోట హోటల్లో ఉంటే హోటల్లో నుంచి నువ్వు బయటకు హోటల్లో ఫస్ట్ హోటల్లోకి రాకూడదు అంటావు రూమ్లో నుంచి బయటికి రాకూడదు అంటావు రెండు రోజులు నన్ను కూర్చోబెట్టి రూమ్ కన్ఫైన్ చేశారు హౌస్ అరెస్ట్లా చేశారు నన్ను అని నాలాంటి వాడికి ఎంత ప్రజాదారణ ఉన్న నాలాంటి వాడిని ఒక మూడున్నర దశాబ్దం నాలుగు దశాబ్దం రాజకీయంలో ఉన్న ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారు అలాంటి వాళ్ళని వెళ్ళి చేస్తే ఈ రాష్ట్రంలో సగటు మనిషి బతకగలడా ఒక వార్డులో ఉండే ప్రతి వాడు కూడా ఆ స్థానిక వైసీపీ నాయకుడు భయపడాలి అంతే ఇది అందరూ ఈ ఇది కూర్చొని మనం సంఘలు కొట్టుకునేది కాదు ఇది మళ్ళీ జరిగింది లేని మనం చప్పట్లు కొట్టుకోవడానికి కాదు ఇది ఇట్స్ కాస్ క్వైట్ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ ఇవన్నీ అది నేనే కోరుకుని చూస్తున్నానంటే ఇది చాలా మంచిది ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు కూడా చాలా అవసరం ఇది ఎందుకంటే మనం పోరాడితే తెచ్చుకోవాల్సింది ఏదైనా సరే మనం కూర్చోబెట్టి మనం చొక్కా నలగకుండా మన కింద కూర్చోకుండా ఏ మాత్రం కాక మనం పొలిటికల్గా ఎదగాలంటే అనేది ఒక అవివేకం అది ఎప్పటికీ జరగదు లెట్ అస్ టేక్ ద కంటెంపరీ పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ద స్టేట్ యాజ్ అ ఛాలెంజ్ టు గ్రో టు ఫైట్ అండ్ టు బ్రింగ్ ద నీడెడ్ చేంజ్ వి డిజర్వ్ చాలా చాలా అవసరం ఇంకా భయపడే పని లేదు ఇంక వీళ్ళతోటి ఇప్పటి నుంచి వీడు వేరే స్థాయికి పట్టుకెళ్ళిపోయారు ఈ రోజు నుంచి వీడు వేరే స్థాయికి పట్టుకెళ్ళిపోయారు వీళ్ళు ఫిజికల్ బ్యాటిల్ కావాలని కోరుకు నేను పోలీస్ కదే చెప్పాను మీకు ఏంటి మీకు యుద్ధం కావాలని కోరుకుంటున్నారా ఏంటి నాకు అర్థం కావట్లేదు అన్న మీకు యుద్ధం కావాలంటే ఇంకేం చేస్తాం మీరు మేము కూడా రోడ్ల మీదకి వస్తాం మాకు ఎవరు కూడా నేను నాలుగు కిలోమీటర్లు అటు నాలుగు కిలోమీటర్లు ఇటు నేను పొద్దున పదకొండు గంటల దాకా ట్రాఫిక్ ఏడున్నర ఎనిమిది తొమ్మిదికి పదకొండు గంటలకు రీచ్ అయ్యారు మార్నింగ్ నాకు టెన్ థర్టీకి రావాల్సిన వాళ్ళు రాత్రి విజయవాడకి హైదరాబాద్ నుంచి పదకొండు పొద్దున పదకొండు గంటలకు రీచ్ అయ్యారు అంత ట్రాఫిక్ మరి ఎవడన్నా మాట్లాడుతున్నాడా నువ్వు నేను మద్యపానం నిషేధం చేస్తే తీసేస్తానని చెప్పిన వాడు మద్యపానం మీద డబ్బులు సంపాదిస్తుంటే ఎవరు మాట్లాడరే అని ప్రజలకు పట్టదా అనిపిస్తుంది ఇది మన ఒక్క సమస్య జన పవన్ కళ్యాణ్ అనుకో జనసేనకో మన సమస్య కాదు ఇది ఎంటైర్ స్టేట్ నలుగుతూ ఉంటే మనమేమో ఒక రూపాయి సంపాదించడానికి ఎంత కష్టపడతా ఉంటే వీడు అడ్డగోలుగా కూర్చోబెట్టి మద్యపాన విషయం ఇంత డబ్బులు సంపాదిస్తూ ఉంటే ఎవరికి పట్టకపోతే ఎట్లా ఇది అందరినీ చంపేస్తుంది ఇది ప్రజలందరూ మేల్కోవాల్సిన సమయం ఇది దిస్ ఆర్ డార్క్ డేస్ ఏ చీకటి రోజులు ఏ అండ్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు వివేకానంద రెడ్డి గారిని దారుణంగా చంపేస్తే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ ఒకటే సామాజిక వర్గం కదా వాళ్ళు బయట వాళ్ళు కూడా కాదు అందరూ ఒకటే కుటుంబం ఆయనతో పాటు పెరిగిన వాళ్ళు ఆయనతో పాటు చూసిన వాళ్ళు ఒక ఆయన గుండి పొట్టి చచ్చిపోయి ఉంటారు ఇంకొక ఏమో ఇది అంటారు ఫైన్లు కూర్చోబెడితే చంపేశాడు వెరీ కోల్డ్ బ్లడెడ్ మర్డర్ అంత కోల్డ్ బ్లడెడ్ మర్డర్ జరిగితే చేసిన ఎవరైతే చేతులు చూపిస్తున్నాయో ఎవరైతే ఆధారాలన్నీ వాళ్ళ వైపు చూపిస్తున్నాయో వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు వాళ్ళు తిరుగుతూ ఉన్నారు ఈ దేశంలో కోర్టులు ఎక్కడ పనిచేస్తున్నాయి మరి కోర్టు నాకు ఇదే అడగాలని అనిపిస్తే నేను నేను ఆపితే ఏ కోర్టుకి వెళ్తాను నేను నైట్ చెప్పండి మాకు ఆప్షన్స్ ఏమిచ్చారు మాకు ఇంకా సంస్కారం ఉంది కాబట్టి ఇంకా ప్రజాస్వామ్యం మీద ఇంకా మనకి బాధ్యత ఉంది కాబట్టి రెచ్చగొట్టకుండా వెళ్ళి కూ నిలబడి కూర్చున్నాం అక్కడ చొక్కా మడిచి నేను ముందుకు వెళ్తానంటే ఎవడ ఆపుతాడు మమ్మల్ని అవి చేయకూడదనే కదా ఇవన్నీ మనకి చాలా చాలా ఇబ్బంది కలిగించాయి ఈ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడు వచ్చింది అది డిసెంబర్ వస్తాయా మనకి మార్చి వస్తాయా మే వస్తాయా ఇది వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ వస్తాయా వీఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఇది బ్యాటరీలో గుర్తుపెట్టి వాళ్ళు కోరుకుంటుంది యుద్ధం కోరుకుంటున్నారు వాళ్ళు వైసీపీ వాళ్ళు మీరు నువ్వు కేసులు పెడతాను అంటాం సరే కానీ వీళ్ళకి వైసీపీకి యుద్ధమే కావాలని యుద్ధమే ఇస్తాం మేము మేము వెనక్కి పారిపోం నేను కూడా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నా అంటే వైసీపీ వ్యతిరేక ఓటు చేయలకూడదు అన్నదానికి ఇవన్నీ డ్రామాలు వీళ్ళందరూ చేశారు వాళ్ళకి భయం ఏంటంటే వాళ్ళు ఓడిపోతే రేపు పొద్దున వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న క్లోజెట్లో ఉన్న భూతాలన్నీ బయటకు వస్తాయి మనం ఒక స్థాయికి వచ్చాక నేను చాలాసార్లు అమిత్ షా గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నేను స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి మాట్లాడతాను వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారు మీ వాళ్ళు మన మాట వింటారు అనుకుంటారు వాళ్ళు వింటారు ఎందుకు వింటారు వాళ్ళు చేస్తారా చేయరు సెకండరీ ఇది నా నేల కదా నా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మన నేల అనుకున్నప్పుడు మన హక్కు క్లెయిమ్ చేయాలి కదా అలాగే నేను ఎప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు ముఖ్యంగా మైనారిటీ కమ్యూనిటీ గురించి ఇందాక మీరు మనం మాట్లాడుకున్న దాంట్లో అంటే నేను ఏం చూస్తానంటే ఇదని ఒక సంఘటన జరిగినప్పుడు మనం
నేను ఖండించిన దాన్ని ఎందుకంటే ఏ నేను నేను ఖండించినప్పుడు అందరికీ ఏమనిపిస్తే మత ద్రవ్యాలు సేవించడం ఎలా ఖండిస్తావు అని మాట్లాడతారు మన కళ్ళ ముందు కటికి నిజం అది కోర్టులు ప్రూవ్ చేస్తాయి మన కళ్ళ ముందు కటికి నిజం కనిపిస్తున్నప్పుడు అరే అబ్బాయి తీసుకోలేదు అని అందరూ చెప్తూ ఉన్నారు కూర్చోబెట్టి అక్కడ నేను ఈ మాట మాట్లాడితే బీజేపీ నాయకులు ఇబ్బంది పడతారేమో నేను అట్లా ఆలోచించను బికాస్ దట్ ఈస్ ట్రూత్ అది సత్యాన్ని నువ్వు ఒక ధర్మాన్ని పరిరక్షించాలంటే నువ్వు ఇరెస్పెక్ట్ ఆఫ్ కాస్ట్ క్రీడ్ రిలీజన్ మాట్లాడాను నేను ఆ స్టాండ్ తీసుకుంటాను ఆ స్టాండ్ నేను ఎందుకు తీసుకున్నాను ఇక్కడేమో ముప్పై గ్రాములు నలభై గ్రాములు సేవించి ఉండొచ్చు జేబులో ఉందోనో లేదా ఎవరి దగ్గర ఉందో అతను ఇక్కడ ఉంటే షారూక్ ఖాన్ గారి కొడుకు ఇక్కడ ఉంటే అక్కడ ఎవరు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికో ఉందంట అక్కడ దొరికిందని ఒక అది అభియోగమా అది దొరికిందో లేదు ఇది ఫైనల్గా ఏం చేశారు అతను ఇన్నోసెంట్ అని బయటికి పంపించారు బట్ సఫరింగ్ ఎవరిది వన్ మంత్ జైల్లో బయటరు అబ్బాయిని మరి పక్కనే ప్యారలల్గా ఇంకొక పోర్ట్లో ఎక్కడో ఎప్పుడు దొరకనంత కుకైన్ దొరికింది దాని గురించి అసలు టీవీలో ప్రోగ్రాంలు ఉండవు ఎవరు మాట్లాడరు మన దేశం మొత్తం రాష్ట్రం మొత్తం గంజాయికి రహదారి అయిపోయింది ఆంధ్రప్రదేశ్ దీని గురించి ఎవరు మాట్లాడరు ఒక కుర్రాన్ని పట్టుకొని షారూక్ ఖాన్ గారి కొడుకుని పట్టుకొని చేశాడు ముప్ ముప్పై గ్రాములు అది అబ్బాయికి సంబంధం లేదు అది రిపీటెడ్గా అందరూ ప్రూవ్ చేసింది నేను ఇవి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అందరికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది నేను ఎహెడ్ మాట్లాడతా నేను భారతదేశం అని మాట్లాడినప్పుడు ఇండియా దట్ ఈస్ భారత్ అని మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ ఫస్ట్ దాంట్లో మొదటి మొదటి దీని రాజ్యాల్లో ఉంటుంది నా కన్ఫ్యూషన్ చిన్నప్పటి నుంచి ఇండియా హాస్ వన్ దిస్ క్రికెట్ మ్యాచ్ అగేన్స్ట్ పాకిస్తాన్ అని ఇంగ్లీష్ పేపర్లో రాస్తాడు భారతదేశం గెలిచిన తెలుగులో రాస్తా నాకు ఈ కన్ఫ్యూషన్ అరే మేము అది భారతదేశం ఇండియా ఏదో ఒకటి చెప్పండి బాబు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళేమో ఇండియా అంటారు మీరు కూర్చోబెట్టేమో మాకు ఏమో భారత మాకు ఏదో ఒకటి చెప్పండి కదా చచ్చిపోతున్నాం మేము మీరు రెండు కంట్రీలు మా అమెరికా అమెరికా అంటాం ఇంగ్లీష్లో తెలుగు టర్కీ తుర్కీ అంటాం బ్రిటిష్ వాళ్ళకి నోట్లు బలక్క వాళ్ళు చేసిన తప్పుడు నామదీయాలకి మనం మార్చుకుంటాం కదా ముంబైని నువ్వు బొంబాయిని ముంబై మార్చాం కదా చిన్నపట్నాన్ని చిన్న ఏమంటుంది మద్రాసుని చిన్నపట్నంగా మార్చుకున్నాం కదా తిరిగి బెంగళూరు కానీ నోటు తిరగకపోతే బెంగళూరుని పదం కదా నేను కొన్ని మాట్లాడేటప్పుడు హెడ్ మాట్లాడతా నాకు తెలియదు నేను ఎప్పుడు మాట్లాడాను అన్న మన ఏదో 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 సినిమా ఫిల్మ్ ఫంక్షన్లు ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంటే భారత్ గురించి నాకు అప్పుడు పంపించారు నేను మాట్లాడాను అనుకున్నాను అది నా లోపల నుంచి అది మనకి లోపల సహజంగా ఉండేవని అని నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను మాట్లాడేటప్పుడు హెడ్ మాట్లాడతా భయపడకుండా మాట్లాడి నాకు పొలిటికల్ అడ్వాంటేజ్ చూడము నిన్న ఇంతమంది మనకి జనం వచ్చారు రోడ్డు మీదకి అంత యువత రోడ్డు మీదకి వచ్చారు ఇంత అర్ధరాత్రి పూట రెండు గంటల కంటే వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అస్ పార్టీ దే ఆర్ కనెక్టింగ్ విత్ వాట్ వీఆర్ సేమ్ అది మర్చిపోకండి మనం ఎందుకంటే ఈ ధైర్యం చచ్చిపోయింది మనుషుల్లో అల్పోత్సాహులు అల్ప వీర్యుల వల్ల సాధ మనం సాధించలేం పనులు గుండె ధైర్యం ఉండాలి దీనికి జగన్ లాంటి ఒక సైకోపాత్ని ఎదుర్కోవాలి అంటే ఒక క్రిమినల్ జగన్ అనేవాడు వాళ్ళు కేసులు పెట్టుకుని పెట్టుకుని నాకేం ఇబ్బంది లేదు జగన్ ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఒక సైకోపాత్ ఒక క్రిమినల్ అది నువ్వు కూర్చోబెట్టి అందరినీ ప్రతి నువ్వు నువ్వు జైల్లోకి వెళ్తే అందరినీ నువ్వు జైల్లో పంపించాలని నువ్వు ఎట్లా నీకు ఇదే జగన్ని మీరు మర్చిపోకండి వరంగల్లో రాళ్లతోటి తరిమి కొట్టారు జగన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ యువత కూడా అదే చేయబోతే ఒక రోజు ఇతనికి ఇలాంటి నియంతలు ఊహించుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది పులివెందల్లో ఒక చిన్నపాటి ప్రాంతంలో మీ ఫ్యాక్షనిజం చెల్లుద్దేమో జగన్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి చల్లదు ఇది ప్రాణం పెట్టేస్తాం మేము కాపాడుకుంటుంది దీన్ని తెగిస్తాం మేము నువ్వు ఎంతమంది పోలీసులను పెట్టుకుంటే ఏం చేస్తావు ఏమి వేమ ఆపుతాం మమ్మల్ని నువ్వు ఇంట్లో మర్డర్లు చేయించి చేసి మానభంగాలు చేసిన వాళ్ళు వెనకేసుకొచ్చి దారి దోపిడీలు చేసి ఇసక చూస్తే అడ్డగోలుగా అన్ని కలిపి ఒక కంపెనీకి ఇస్తావు నువ్వు ట్యాక్సేషన్ ఏమవుతుంది ఎంటైర్ ల్యాడ్రైట్ బాక్సైట్ మొత్తం ఒక కూర్చోబెట్టి నా నా కళ్ళ వాళ్ళు చెప్పడం అంటే వైవి సుబ్బారెడ్డి గారి కొడుకు దగ్గరికి ఉంటుంది అని వాళ్ళు చెప్పడం ల్యాడ్రైట్ రెండు వేల రూపాయలకి వాళ్ళు ఇండివిజువల్ ప్లేయర్స్ దాన్ని చేసి మై మైన్ లీజ్ ఓనర్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వెళ్ళి తీసుకొని పదహారు వేలు ఏ పని చేయకుండా వీళ్ళ అధికారంలో ఉన్నది పదహారు వేలు పద్నాలుగు అంటే పదహారు వేలు ప్రాఫిట్ వీళ్ళకి వాడు డబ్బు మరి మరి విద్య యువత ఉపాధి అవకాశాలు లేకుండా ఉంటాయి ఇక్కడేమో దివ్యాంగులకి నువ్వు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ చే నువ్వు ఏమో పెన్షన్లు ఇవ్వలేవు వాళ్ళని బెదిరించేస్తావు నువ్వు ఇసక మొత్తం 
సహజ వనరులు ఏ ప్రాంతానికి ఏ గ్రామానికి ఉన్నాయి ఆ ప్రాంతానికి ఏ సంపద కావాలి కదా ఉదాహరణకి ఇక్కడ భారతీయ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ ఉంటే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న మనకి మైన్స్ అని మనకి ఏమైనా ఈ క్వారీస్ అన్ని ఎంత పొల్యూషన్ ఉంటుంది మీ 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 చూడండి వెళ్ళి ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు ఎంతో కొంత వాళ్ళు పాడుతున్న వాళ్ళకి జరుగుతున్న పొల్యూషన్కి వాళ్ళు కొంత తీసుకోవాలి కదా పెయిన్ వాళ్ళకి కొంత బెనిఫిట్ తీసుకోవాలి కదా వాళ్ళు ఎవరు మీరు సఫర్ అవ్వండి మీరు శ్వాస కోసం వ్యాధులు వచ్చి మీరు చచ్చిపోండి కానీ డబ్బులు మీరు సంపాదించుకుంటాం అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్ నేను ఈరోజు చేస్తుంది మీరు అందరూ అనుకుంటాను నేను జస్ట్ ఇది ఎలక్షన్ కోసం అయితే నేను చేయట్లేదు అది గుర్తుపెట్టింది ఎలక్షన్ ఇయరింగ్ కోసం నేను చేయట్లా గెలవాలి అని నేను ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలంటే నాకు చాలా దారులు ఉన్నాయి రెండు వేల తొమ్మిదిలో నేను అనకాపల్లి నుంచి ఎంపీగా పోటీ చేసేవాడిని లేదా బందర్ నుంచి పోటీ చేసేవాడిని ఇంకా నేను నేను జస్ట్ నేను పోయి గెలవడానికి అయితే నేను వేరే చాలా దారులు ఉన్నాయి నాకు కానీ నేను మాట్లాడుతుంది టు టు ఎస్టాబ్లిష్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎందుకంటే మనం ఈరోజు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈరోజు రోడ్డు మీద మొన్న మన నాయకులు తెల్ల మనకి కాకినాడలో వెళ్తుంటే ఒక చిన్న ఒక ఒక పదమూడు ఏళ్ళ కుర్రాడు ఐదు వేల రూపాయలు తీసుకువచ్చి చొక్క కూడా లేదు ఐదు వేల రూపాయలు తీసుకువచ్చి ఐదు అన్నకు పంపించడం ఇచ్చాడు నాకు గుర్తింపు కూడా కోరుకోలేదు నాకు కన్నీళ్ళు వచ్చేసింది మన ఎవరో మనీ ఆర్డర్ రెండు వందల రూపాయలు పంపించారు మన నెల రోజుల క్రితం ఒక పెద్ద ఆవిడ ప్రతి నెల పదిహేను వేలు ఎంత పాప ఆయన ఆవిడ హస్బెండ్ చనిపోతే ఐదు వేల రూపాయలు జనసేనకి పంపిస్తారు అంటే వీళ్ళు ఎందుకు కదులుతున్నారు వీళ్ళందరూ మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి పది కోట్లు ఉన్నవాళ్ళు పది లక్షలు ఇవ్వలేరు కానీ పదిహేను వేలు సంపాదించేవాళ్ళు వాళ్ళు వన్ థర్డ్ ఇన్కమ్ ఇచ్చేయగలరు నీ అందుకని నీ పార్టీ నడుస్తుంది ప్రజా బలం మీద నడుస్తుంది అది మీకు నిన్న తార్కణం నిన్న రోడ్డు మీదకి వచ్చినప్పుడు అర్ధరాత్రి పాపం పెద్ద వా ఎంత పెద్ద వయసు ఉన్నవాళ్ళు వృద్ధులు పెద్దలు అందరు రోడ్డు మీదకి వచ్చి వర్షం అంత హోరున వర్షం పెడతా ఉంటే అది నిలబడిన విధానం నాకు కళ్ళు చెమర్చేసినాయి మనం వీళ్ళకి కాకపోతే ఇంకెవరి కోసం బతుకుతాం అనిపించింది మీకు కాకపోతే ఇంకెవరి కోసం చేస్తాం మీ కోసం బతకపోతే ఇంకెవరి కోసం బతుకుతాం అండ్ జనసేన ఖచ్చితంగా నిలబడి మనందరం వి హ్యావ్ టు టేక్ అ వెరీ ఫామ్ కమిట్మెంట్ చాలా బలమైన మన మాట తీసుకోవాలి దాని మీద ఎందుకంటే మీ టైం ఇట్లాగే అయిపోతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే మన ఇందాక మన సూర్య చెప్తున్నట్టుగా కూర్చోబెట్టి ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీస్ కంటే నేను అప్యూస్మెంట్ పాలిటిక్స్ చేయట్లేదు సూర్య గారు నేను మేము ఈ మాట మాట్లాడితే మీకు కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది నేను మాట్లాడాలా నేనేంటంటే వాట్ ఈస్ రైట్ ఫర్ ది స్టేట్ ఐ వాంట్ టు స్పీక్ నేను ఇదే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇదే అంబేద్కర్ స్కాలర్షిప్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు నేను సంసిద్ధంగా ఉన్నాను నేను సంసిద్ధంగా ఉన్నాను అయినా మనకి ముఖ్యంగా మీరు వెళ్ళినప్పుడు చెప్పాల్సింది కూడా ఈ ఎస్సీ కమ్యూనిటీస్కి మీరు చెప్పాల్సింది కూడా మీకు సంబంధించిన దళిత కుర్ర ఒక డ్రైవర్ని ఒక ఎమ్మెల్యే చంపేసి వైసీపీ ఎం ఎమ్మెల్సీ చంపేస్తే అది మీకు ఓకేనా అని అడగండి ఫస్ట్ ఎందుకంటే ఒకసారి ప్రజలు ఒక మీ మీద ఒక ఒకరి మీద ద్వేషంతో వాళ్ళు అతనికి హాని చేస్తున్నా కానీ అతను వెంటే పడతారు మనం దాన్ని బ్రేక్ చేయాలంటే మన సత్యాన్ని మాట్లాడదు వేరే దారి లేదు దీనికి అలాగే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ మొత్తం కూర్చోబెట్టి అంబేద్కర్ స్కాలర్షిప్స్ మీకు ఇవ్వకపోతే అది ఎవరు అది ఎవరు మొత్తం దళిత విద్యార్థులకి విద్యార్థులు విద్యార్థులకు వెళ్ళాల్సింది విదేశీ స్కాలర్షిప్ అలా చెప్ప తెలియజ చెప్పాలి అది మాకు ఒక ఏమంటుందండి మాకు మాకు పవన్ కళ్యాణ్ నచ్చలేదు లేదు ఇంకొక లీడర్ నచ్చలేదు లేదు చంద్రబాబు గారు నాకు నచ్చలేదు కానీ మాకు జగన్ అనే వ్యక్తి మాకు హాని చేస్తున్నా కానీ స్టిల్ మేము అతనికి వేస్తా ఉంటే మనం ఎవరు హెల్ప్ చేయలేము ఇంకెవరికి ప్రతి ఓటర్ ఆలోచించాలి అది ఇది మన ఒక్కటి సమస్య కాదు ఇది ఇది ప్రతి రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆలోచించి తీరాలి ఇది ఇది మన జర్మనీలో ఒకటి చెప్పింది ఏం నోమర్ ఫోకాంట్ ఇస్ నేమ్ హిట్లర్ టై వచ్చినప్పుడు హిట్లర్ టైంలో ఒక మార్టిన్ నిమోలర్ నిమోలర్ ఏదో ఉంటుంది ఫోకాట్ ఇస్ నేమ్ మార్టిన్ నిమోలర్ అనుకుంటు జర్మన్ ప్రీస్ట్ అని అని ఏం చేసాడు హిట్లర్ రాగానే హిట్లర్ మావాడు అని చెప్పి సపోర్ట్ చేశాడు హిట్లర్ జ్యూస్ని తిడతా ఉంటే ఓకే లేదు మా వాడు కరెక్ట్ అని మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకంటే ఆమె జమ హీస్ హీ వాజ్ ఎ జర్మన్ అండ్ హీస్ స్టార్టెడ్ లైకింగ్ హిట్లర్ హిట్లర్ని గుడ్డిగా సపోర్ట్ చేశాడు ఒకసారి దుష్టుడు అని వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉండాడు అని అందరూ చంపుతాడు తన మన భేదం ఉండదు ఫైనల్గా చివరికి అతని మీద కూడా తుపాకీ ఎక్కి పెట్టాడు అతను చనిపోత రాసుకుంది ఏంటంటే అతను గ్రేవ్ యార్డ్ మీద సమాధి మీద ముందుగా నేను అతను ఈ అసలు వెంది క
అంటే కార్మికుల కోసం వచ్చినప్పుడు నేను కార్మికుని కాదు ఆయన నేను నా గొంతు తెరవలేదు జ్యూస్ కోసం వచ్చినప్పుడు నేను గొంతు తెరవలేదు ఎందుకంటే నేను జూన్ కాదు కాబట్టి సోషలిస్టుల కోసం వచ్చినప్పుడు నేను గొంతు ఎత్తలేదు కాబట్టి నేను నేను సోషలిస్ట్ని కాదు కాబట్టి నేను కూర్చోబెట్టి మానవ హక్కులకి నేను గొంతు ఎత్తుదాం అంటే నా నేను మానవ హక్కుల వాదిని కాదు నేను గొంతు ఎత్తుదాం చివరికి నా కోసం నా మీద తుపాకీ ఎక్కి పెడితే నా కోసం ఎవరు రాలేదు నేను ఒంటరిగా మిగిలిపోయాను మార్టిన్ నిమోలర్ చెప్పాను సో ఈ రోజున రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నది నేను మనం ఇందాక మాట్లాడుతుంది ఎందుకు నేను ప్రత్యేకించి షారూక్ ఖాన్ గారి కొడుకు గురించి ఎందుకు చెప్పానంటే అది మనకు సంబంధం లేకపోవచ్చు ఇది నేను ఏదో ముస్లిం అప్పీస్మెంట్ కోసం కూడా మాట్లాడట్లా ఎందుకంటే మనం ఇంత మాట్లాడితే ఓట్స్ ముస్లిం మెజారిటీ జగన్ కేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది అది మనం ఏం చేయలేదు ఇంకా దానికి దీన్ని దాటి మనం ఆలోచిద్దాం ఉన్నాం ఇట్ ఈస్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎలక్షన్స్ ఇది నెక్స్ట్ జనరేషన్ థింకింగ్ రావాలి సో నేను మాట్లాడుతుంది చాలా ఓపెన్గా నేను మాట్లాడుతున్నాను నేను అప్యూజ్మెంట్ అనే థాట్ తీసేద్దాం రైటియస్ పాత ఎత్తుకుందాం ఎందుకని మార్పు తీసుకురావాలి ఎందుకని మనం మన శ్రీనివాస్ గారి గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మూడు వందల మంది మైనారిటీ మహిళలు వచ్చి ముందుకు వచ్చారంటే వాళ్ళు మార్పు కోరుకుని మీరు వెళ్ళి అడగండి మీరు రీచ్ అవుట్ అవ్వండి వెదన్ వీఆర్ విత్ బీజేపీ మేము కూర్చున్నప్పుడు ప్రతి చోట ఎక్కడో ఇప్పుడు చైనానే ఉంది చైనాలో ఊగర్స్ని ముస్లిం ఊగర్స్ని వాళ్ళు సార్ మొత్తం కూర్చోబెట్టి మతాన్ని పాటించకుండా చేస్తారు ముస్లిమ్స్ చైనాలో మరి అదే చైనా సౌదీ అరేబియాలోను ఎంటైర్ ముస్లిం ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ అంతా వ్యాపారం చేస్తాం మరి వాళ్ళు ఎవరు ఎందుకు అడగరు ఏ అంటే మన ఇది మనం ఏం ఆలోచించాలంటే ఎక్కడో ఉత్తరప్రదేశ్లో ఒక సంఘటన జరిగితే ఇక్కడ మైనారిటీస్కి దాన్ని సంబంధం పెట్టకండి అది నేను చెప్పేది అది అదొక అదొక ఐసోలేటెడ్ సంఘటన బెంగళూరులో ఒక మీరు ఒక ఏమంటుందని ఒక ఈ పరదా వేసుకుంటే హిజాబ్ను అది అక్కడ సంబంధించిన ఒక చిన్నపాటి ఇన్సిడెంట్ అది ఈ డోంట్ అప్లై దట్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ ఈ అవేకనింగ్ మీరు వెళ్ళండి ప్రతి ప్రతి అంతేగాని కూర్చోబెట్టి వాళ్ళు ఏదైనా ఉంటే ఒకసారి మనం అవేకన్ చేయాలి మనుషుల్ని ఇరెస్పెక్ట్ ఆఫ్ కాస్ట్ అండ్ క్రీడ నేనైతే అది ఆ ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నా అందువల్ల అంటే మీరు మీరు ఎందుకు చెప్తున్నా నేను మాట్లాడంటే మనం మాట్లాడుతుంది పొలిటికల్గా రైట్ లేదు పొలిటికల్గా రైట్ కాదంటే అందరూ పొలిటికలీ రైట్ అయ్యే రాష్ట్రాన్ని ఇక్కడ దాకా పట్టుకొచ్చారు మేము మా అధిష్టాన నాయకత్వాన్ని మేమే మాట్లాడాం ఇప్పుడు ఇందాక ఆయన మన కనకరాజ్ సూర్య గారు మన మన తిట్టలో మనలే ఇందాక మీటింగ్లో డెమోక్రసీ అంటే అదే కదా తిట్టాలి కదా ఆయన నన్ను కరెక్షన్ ఏం చెప్పిన వ్యాలిడ్ పాయింట్ అని చెప్పాను కదా ఆయన చెప్పినప్పుడు మరి అలాగే మన ఎంపీలు రాష్ట్ర విభజన జరుగుతున్నప్పుడు మాకు స్టీల్ ప్లాంట్కి ఒక క్యాపిటివ్ మైండ్స్ కావాలని ఎందుకు అడగలేపారంటే ఆయనలాగా బలంగా నోరు తెచ్చి అడగలేపారు ఆ రోజు మొహవాటు పడ్డారు మొహవాటు పోతే ఏం పోతుంది సమస్యలు వస్తాయి సో అట్లాగే నేను మనం పెట్టుకుంటుంది ఈ వారాహి నాలుగో విడత వి విల్ మేక్ షూర్ వీ విల్ అవేకెన్ పీపుల్ ఇది ఇది ఎజెండా అంతే ఒకటి ప్రాథమిక హక్కుల్ని పరిరక్షించుకోవడం తెలుసుకోవడం మన హక్కులు మనం స్థాపించుకోవడం మన వనరులు మన ప్రాంతానికే అన్న దీన్ని తీసుకెళ్ళటం ఇది వనాహి తాలు అలాగే పొత్తుల గురించి మాట్లాడితే ఐఎమ్ స్టిల్ కమిటెడ్ అన్న సేమ్ లైన్ ఇప్పుడు మనకి ఓట్ ఓట్ శాతం చాలా బలంగా పెరిగింది అది నేను కాదంటే అది ఎంత శాతం పెరిగింది ప్రాంతాన్ని బట్టి మారింది డెఫినెట్గా మనం చాలా బలమైన స్థానంలో ఉన్నాం నేను ఛాన్సెస్ తీసుకోదలుచుకోలేదు మన ఏడు ఉప ఎన్నికలు జరిగినాయి రాష్ట్రంలో మన దేశంలో ఏడు ఉప ఎన్నికలు ఎంత పగడ్బందీగా వచ్చినా మీకు తెలుసు ఇండియా దానికి పేరు ఐ డాట్ ఎన్ డాట్ డి డాట్ ఐ డాట్ ఏ దాన్ని అలాగే బలగాలి ఎందుకంటే ఇండియా కాదు పూర్తి కాదు అది ఆ డాట్ డాట్ అది వాళ్ళు కూడా కన్సల్టేట్ చేసుకున్నారు ఓటింగ్ చూడండి అని అని చెప్పేది బీజేపీ మన మిత్రపక్షం అయినప్పటికీ మనం ఎన్డీఏలో భాగస్వామ్యం అయినప్పటికీ కానీ మనం చూడాల్సింది ఎదుటి వాళ్ళని కూడా చూడాలి అంటే వాళ్ళు ఓటుని కన్సాలిడేట్ చేసుకుంటున్నారు అలాగే మనం మనకి బలం ఉంది మనకు లక్షలాది మంది వచ్చేస్తున్నారు లేదంటే మన కోసం రోడ్డు ఆపేశారు అదొక అదొక విధానం బట్ లుకింగ్ అట్ ద స్టేట్ యాజ్ అ లార్జర్ యూనిట్ అన్న అన్న గ్రేటర్ పర్స్పెక్టివ్ అనేది మనం చూసుకోవాలి మనం నేనైతే నేను నేను అట్లా ఆలోచిస్తున్నాను అది పనిచేస్తుంది కాబట్టి నేను రాష్ట్ర క్షం సంక్షేమం కోసమే మాట్లాడుతున్నాను ఇప్పుడు దాకా నేను ఏ రోజు కూడా నా పర్సనల్ ఎజెండా తీసుకురాలా జగన్ అనే వ్యక్తి రాష్ట్రానికి మంచిది కాదు అది హానికరం అది 
అందుకే మనం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఇరెస్పెక్ట్ ఆఫ్ కాస్ట్ అండ్ క్రీడ ఆంధ్రప్రదేశ్ బాగుండాలి నాలా అంటూ అంటే కూర్చోబెట్టి నువ్వు రోడ్ల మీదకి రానివ్వనంటే రేపు పొద్దున ఎవరిని నువ్వు రోడ్ల మీదకి రానిస్తావు ముప్పై వేల మంది ఆడపిల్లలు అదృశ్యం అయిపోతే నువ్వు ఎందుకు కూర్చొని మాట్లాడు ఒక ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టమే నువ్వు మన మన విశాఖపట్నంలో మనం ఉన్నప్పుడు కూర్చోబెట్టి ఒక ప్రెస్ మీట్ను పెట్టమే నువ్వు నేను వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి సాక్షి ఆ న్యూస్ పేపర్ ఎవరో ఆయన అడుగుతూ ఉన్నాడు మనం రాణిస్తాం కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఉండే ఉంటారు సాక్షి మన మన అందరిని లేరా రావట్లేదా మేనేజర్ ఓకే సంతోషం నేను ఎందుకు నేను నేను గౌరవిస్తాను కదా అంటాను నాకే భయాలు ఏం లేవే నువ్వు ముఖ్యమంత్రివి కదా నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడవు నువ్వు ఒక ప్రెస్ మీట్ ఎందుకు పెట్టవు నువ్వు భయం నీకు ఎందుకు నేను ఎవరు క్వశ్చన్ చేయకూడదు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అంటే మరి ముఖ్యమైన మంత్రి నేను కూడా చెప్పలేదు నాకు తెలియట్లేదు అంతే కదా ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి అంటే ముఖ్యమైన మంత్రినే కదా కదా ఈ మధ్యన పద ప్రయోగ కొత్తగా వింటా ఉన్నాను అతను జస్ట్ ఒక అంటే నేను అనేది దీనికి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వీ విల్ క్వశ్చన్ ఇన్ డెమోక్రసీ ఇట్ ఈస్ అవర్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఇది నీ హక్కు కాదు అందరికీ పిరికితనం ఆహించేసింది మన దేశంలో మన రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా పిరికితనం అనేది సంపూర్ణంగా ఆపాద మస్తకం వెళ్ళిపోయింది భయ భయం వచ్చేస్తుంది మాట్లాడితే ఏం చేస్తారు ఏం చేస్తారా ఎక్కడికి పారిపోతాను మీరు దేశాన్ని వదిలి రాష్ట్రాన్ని వదిలి జగన్ ఇంకొకసారి వస్తే మేము రాష్ట్రాన్ని వదిలి పారిపోతాం సార్ ఎక్కడికి పారిపోతారు అందరూ మీ నెల కాదా ఇది తెలంగాణలో ఉంటే చి ఆంధ్రోడ్ అని చెప్పి తరిగొట్టారు తమిళనాడుకి వెళ్తే గొల్టిగా గొల్టిగా అని చెప్పి తరిగొట్టారు ఇక్కడికి వస్తే ఎవడని చెప్పి మనం రానివ్వట్లేదు ఇంకేమైనా దౌర్భాగ్యం వాళ్ళ దేనివల్ల ఇదంతా మనం సరదాగా నవ్వుకున్నా మాట్లాడుకున్నా ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ మన అనైక్యత నాకు మహేష్ అంటే పడదు మన రియాజ్ అంటే నాకు కూర్చోబెట్టి అతను నా మతం కాదు నాకు అతను పడదు మన మనుక్రాంత్ రెడ్డి కాబట్టి నాకు రెడ్డి అంటే పడదు ఇట్లా కూర్చోబెట్టి అందరం విడి విడిపోతే వీ అండ్ ఒకటి మానవత్వం చంపేసుకుంటున్నాం రెండు వీ ఆర్ కూర్చోబెట్టి ఒక కంబైన్డ్గా ఆలో ఒక హోలిస్టిక్గా ఆలోచించట్లా మనం నేను చెప్పేది దీన్ని దాటి వెళ్ళకపోతే అభివృద్ధి రాదు వివేకానంద రెడ్డి కానీ సొంత చిన్న ఆయనే సొంత సామాజిక వర్గమే ఏమి హెల్ప్ చేశారు అన్నాను అక్కడ కులం ఎక్కడ పనికి వచ్చింది అక్కడ కక్ష ఉంది అక్కడ ఆర్థికమైన లావాదేవీలే ఉన్నాయి లేదంటే కూర్చోబెట్టి పవర్ గురించి గొడవలే ఉన్నాయి అక్కడ సో అందుకని మేము లెటర్స్ ఫండమెంటల్ నాలుగో వారాహి నాలుగో వారాహి విజయ యాత్రలో ముఖ్యంగా మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సింది ఫండమెంటల్ రైట్స్ నువ్వు ఎక్కడికి పారిపోలేవు ఇది నీ హక్ ఇది నీ హక్కును నువ్వు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ జగన్ వస్తే ఇంకోసారి పారిపోతుంది నీ పోరాట పట్టి చచ్చిపోయింది నీకు ఇక్కడ జనసేనకి నేను బతికున్నంత కాలం పోరాట పట్టిన చావునే ఉన్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్కి నేను బతికున్నంత కాలం పోరాట పట్టిన చావునే ఉన్నాం ఇష్యూస్ ఏదన్నా ఉంటే నేను నేను చెప్పాను నేను పడుకున్నాను రోడ్డు మీద వాళ్ళు పోలీసు ఏమంటారంటే నేను సార్ మీకు కష్టం అయిపోతుంట తొక్కి చంపేయండి అన్న వదిలేండి సార్ మీకు ఈజీ కదా మీరు వదిలేసేయండి జనం ఉన్నారని తొక్కి చంపేయని ఇవ్వండి అన్న పదిసార్లు ప్రేమగా నమ్మితే పది మంది పడితే సరిపోద్ది కదా మొత్తం పచ్చడి అయిపోవా నాకు అది ఓకే నాకు కానీ టేక్ ద కాన్సిక్వెన్స్ ఫేస్ ద కాన్సిక్వెన్స్ జగన్ ఏమనుకుంటాడంటే నాకు ఎవరు ఎదురు లేనుకుంటే పోలీసులు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి పోలీసు ఉన్నతాధికారులు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి యు ఆర్ అకౌంటబుల్ టు పీపుల్ యు ఆర్ ఆన్సరబుల్ టు పీపుల్ యు కాన్ గెట్ అవే ఈ రోజున కూర్చోబెట్టి ఒక శాసనసభలో లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో తీసుకున్న ఒక నిర్ణయాన్ని నువ్వు కూర్చోబెట్టి ఈ రోజున ఆయన్ని నువ్వు రిమాండ్కి పంపించావు రాజమండ్రికి రేపు పొద్దున మీకు ఆ పరిస్థితి జరగదని మీరు ఎందుకు అనుకుంటున్నారు ఇంత ఇసుక దోపిడీ చేశారు మేము వదులుతామండి ఆయన మిమ్మల్ని ఇందు వదులుతామనుకుంటున్నారా ఆయన నువ్వు రా చూద్దాం రా యుద్ధమే రా మేము యుద్ధం కోరుకుంటున్నాం కదా అలాగే పోలీస్ అధికారులు కూడా చెప్తాం సార్ చూద్దాం రోడ్డు మీద ఇక్కడి నుంచి రోజు మీకు ఇక్కడ మేము వస్తాం మేము విత్ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ గైడ్ లైన్స్ అండ్ డెమోక్రటిక్ స్పిరిట్ పోకుండా ఫైట్ చేస్తాం మేము నిలబడండి దానికి నువ్వు క్రిమినల్స్ తోటే నువ్వు నింపేసి మా సభల్లో గొడవలు చేస్తానంటే వీఆర్ రెడీ దాన్ని విల్ ఫేస్ ఇట్ మేము చూస్తాం మేము కూడా చూస్తాం ఈ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్కి కావాల్సింది ధైర్యం కావాలి ఈ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్కి తెగింపు కావాలి ఈ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ పిరికితనం ఆవహించేసింది అందరికీ యశస్విని గారిని చూసి నేర్చుకోవాలి మనం వండర్ మైండ్లో కూర్చోబెట్టి చిన్న పాపం ఒక కూతురు ఆవిడ వచ్చి బయటకు వస్తే అటెంప్ట్ మాటర్ కేసు పడితే ఆవిడ నిలబడింది నాకు వాళ్ళు స్ఫూర్తి నాకు ఈ రోజున సో వీ విల్ ఫేస్ ఇట్ ఈ రోజున గుర్తుపెట్టుకుని మన అందరం సంసిద్ధత మిమ్మల్ని తీసుకుందాం అందరం మనస్ఫూర్తిగా ఇట్ 
మనం వెనక్కి అయితే తగ్గం ఎదుర్కొందాం వైసీపీకి ఇదే కావాలి జగన్కి ఇదే కావాలంటే జగన్ ఇది ముగింపు వాక్యాలు చెప్తున్నా జగన్ నువ్వు నిర్ణయించుకో ఆంధ్రప్రదేశ్ని నువ్వు చిన్నపాటి పులివెందుల్లో అది చదువుల నేలది ఒకప్పుడు ఆ చదువుల నేలని పులివెందులు అనే దాన్ని కూర్చు పులివెందుల సంస్కృతి పులివెందుల సంస్కృతి అంటే పులివెందులు ఒకప్పుడు చదువు ప్రసాదించి సరస్వతి మహల్ గొప్ప గొప్ప లైబ్రరీస్ ఉన్న నేలది ఒకప్పుడు స్వామి మన సీమంత చదువుల నేలది సీమ అలాంటి సీమ సంస్కృతి సీమ సంస్కృతి బాధ వేస్తూ ఉంటుంది మాట వినటానికి సీమ సంస్కృతి అని బాంబుల సంస్కృతి కాదు వీళ్ళు చేశారు కొద్దిమంది చేసిన దానికి మొత్తం నేలగా పేరు వచ్చింది రాయలు వారు వెళ్ళిన నేలది రాయలు సీమ అది విల్ బ్రింగ్ బ్యాక్ జగన్ విల్ మేక్ యూ అకౌంటబుల్ జగన్ గుర్తుపెట్టుకో ఎక్కడో ఇంగ్లాండ్లో కూర్చున్నావు ఏదో ఒక చెప్తా ఉన్నారు పాపం ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళిన డబ్బు అంతా అక్కడ దాచుకోవడానికి వెళ్ళడని చెప్తా ఉన్నారు అది ఎంతో నిజమో తెలియదు కానీ అది మనకు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తెలియాలి అది అలాగే అక్కడ కూర్చొని గోల్ఫ్ కోర్సులో స్కాట్లాండ్లో ఉన్న ఐర్లాండ్లో అక్కడ గోల్ఫ్ కోర్సులు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి వెళ్ళాడంట దానికోసం వెళ్ళాడంట ఆయన ఇవన్నీ భవి భవిష్యత్తులో బయటకు వస్తాయి ఎందుకంటే జీ ట్వంటీ కలిసింది కదా జీ ట్వంటీ కలిసినప్పుడు ప్రధానమంత్రి గారు ఏమంటే నేను అడుగుతాను ప్రధానమంత్రి ప్రధానమంత్రి గారు కొంచెం ఈయనకి జగన్కి అక్కడ ఏదైనా ఉందంటే కొంచెం కనుక్కోండి అంటే ఎంతసేపు కనుక్కోండి ఖచ్చితంగా తెప్పించాం అప్పుడు జగన్ ఇలా కోట్లు తిప్పిద్దాం ఇంటర్నేషనల్ కోర్టులు తెగించి అన్ని కోట్లు తెప్పిద్దాం అందరిని ఈరోజు నువ్వు చేస్తుంది జగన్ మా అందరికీ మనం కూర్చోబెట్టి మమ్మల్ని లోపలికి రానివ్వలేదు అసెంబ్లీలో తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని కూర్చోబెట్టి నువ్వు జైలుకి పంపించావు నువ్వు నువ్వు ఏ అసెంబ్లీలో నువ్వు ఏ నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి అన్ని ఏక ఏక నిర్ణయాలు తీసుకున్నా నీకు సబ్ ఖచ్చితంగా నీకు మేము ప్రభుత్వం మారిన వెంటనే రోజు నువ్వు నీ అనుచర వర్గం మొత్తం కూర్చోబెట్టి పోలీసుల చుట్టూ నీకు ఇలాంటి విచారణ చుట్టూ మీ చుట్టూ జీవితం తిరిగిన మేము చేస్తాం జయ జనసేన జయ హింద్